पिरेट्स 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 अरे हे काय बोलले मी आणि ते पण इतक्या जोरात हा शब्द कोणी इतक्या जोरात बोलतं का हा विचार करताय का तुम्ही आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगते एका शहराची गोष्ट आहे तिथे खूप मोठं मंदिर आहे मंदिराच्या बाहेर खूप मोठी भक्तांची लाईन आहे आणि त्याच मंदिराच्या बाहेर एक नोटीस बोर्ड लावलाय ज्यावर असं लिहिलंय की ज्या महिलांना पिरियड्स आले आहेत त्यांनी मंदिरात प्रवेश करू नये हे सगळ्यांनी वाचलं आणि ज्या महिलांना पिरियड्स आल्या होत्या त्या महिला हे वाचून लाईनीतनं बाहेर निघून गेल्या आणि बाकीचे भक्त मंदिरात प्रवेश करायला लागले आणि ते जेव्हा आत गेले त्यांनी आत जाऊन पाहिलं तर काय देवीची मूर्तीच तिथून गायब होती का तर बाहेर नोटीस बोर्ड लावले ना की ज्या महिलांना पिरियड्स आले आहेत त्यांनी मंदिरात प्रवेश करू नये असं आणि देवी पण एक स्त्रीच आहे ना एकदा एका न्यूजपेपरमध्ये मी वाचलं होतं की ओडिसामध्ये ज्या मुलींना पिरियड्स येतात त्यांच्यासाठी त्यांनी एक पर्व साजरं केलं होतं आणि हे पर्व ओडिसामध्ये यामुळे साजरं केलं गेलं होतं कारण तिथल्या मुलींना फर्स्ट टाईम पिरियड्स आले होते म्हणजे तिथल्या मुली जशाही वयात येतात ना त्यांचे फॅमिली मेंबर्स तयार होऊन जातात की आता जेव्हाही मुलीला पिरियड्स येतील जेव्हाही मुलीला पिरियड्स यायला सुरुवात होईल त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीच सेलिब्रेशन करायचं आणि हे तिथल्या लोकांसाठी अगदी नॉर्मल आहे आपल्यातील काहींना कदाचित ही गोष्ट माहीत पण नसेल हे तर झालं शिकलेल्या लोकांचं एका आदिवासी पाड्यात त्यांच्या मुलीला जेव्हा पिरियड्स यायची सुरुवात होते तेव्हा तिथं सेलिब्रेशन केलं जातं मोठ्याने अगदी आनंदाने ते सगळ्यांना सांगतात सगळ्यांना कळवतात आणि इथं आपण स्वतःला सुशिक्षित म्हणतो आपल्या इथंही असंच होतं का हो आपल्या इथं जेव्हा एखाद्या मुलीला पिरियड्स येतात खूप वेगवेगळ्या नावांनी बोललं जातं एक्झाम्पल्स ही मुलगी पिरियड्समध्ये मासिक चाव मासिक धर्म आणि काही लोक तर या गोष्टीला गंध मानतात हो गंधच मानतात आणि अशा वेळी घराची मुलगी मुलगी नाही हो कैदी बनून जाते तिला वेगळा ग्लास वेगळा ताट वेगळ्या जागेवर झोपणं मंदिरात नाही जाणं तिला फुलांना हात लावू देत नाही का तर फुलं सुकून जातील म्हणे घरातील व्यक्तींपासून तिला दूर राहायला सांगतात असं बरंच काही होतं अरे का करता असं असं कुठे लिहिलंय की पिरियड्स आलेल्या मुलींना किंवा स्त्रियांना हे सगळं फॉलो करायचंय कुठे लिहिलंय कुठेच नाही ना मग का करायचं हे फॉलो आईने सांगितलंय म्हणून आणि ज्या ज्या घरांमध्ये हे होतं त्या घरातली मुलगी तिच्या आईला विचारतेच की आई हे असं का होतंय हे असं का वागताय आणि तिची आई तिला चुप करून देते का तर तिच्या आईनेही तिला तसंच चुप केलेलं असतं मग ती पण असंच करेल ना आणि ही सायकल अशीच चालू राहते हे पहिल्या काळापासून चालत आलंय पहिल्या काळातही असं व्हायचं पण तेव्हा त्याची काही वेगळी कारणं होती तेव्हा स्त्रियांसोबत यामुळे असं वागलं जायचं कारण ह्या चार पाच दिवसात जेव्हा मुलीला पिरियड्स येतात तेव्हा मुलीच्या शरीरातून जे ब्लड निघतं जो स्त्राव होतो त्यामधून काही बॅक्टेरिया काही अशी अशुद्धी असते ती बॉडीमधून बाहेर निघते आणि त्यामुळे कदाचित दुसऱ्यांना काही आजार होण्याची शक्यता असते आणि तेव्हा पॅड वगैरेच्या सुविधा नव्हत्या म्हणून तेव्हा असं केलं जायचं मुलीला दूर बसवलं जायचं जेणेकरून तिच्यामुळे बाकीच्यांना काही आजार होणार नाही पण त्यानंतर खूप गोष्टी बदलून गेल्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स आहेत टॅम्पॉन्स आहेत किती साऱ्या गोष्टी तर बदलल्यात बस आपणच नाही बदललो आपले विचारच नाही बदलले एवढे शिकलेले असून सुद्धा अहो रेग्युलर पिरियड्स आहे ना ही मुलगी हेल्दी असल्याची निशाणी आहे जर मुलगी ही पहिल्यापासून रेग्युलर पिरियड्समध्ये नसती ना तर आज तुम्ही इथं नसते किती रिस्पेक्टची गोष्ट आहे ही पण आज आपण या गोष्टीची रिस्पेक्ट न करता हिची मजाक बनवून ठेवली जर मुलगी मेडिकलवर किंवा कुठे सॅनिटरी नॅपकिन्स घ्यायला गेली तर तिला ते न्यूजपेपरमध्ये पॅक करून दिलं जातं का कारण कोणी पाहून न घेऊ ती काय घेऊन चालली आहे अरे काय हे सिक्रेट मिशन चालू आहे का की कोणाला समजायला नाही पाहिजे एक तर पहिलेच लोकांना याबद्दल खूप कमी माहिती आहे आणि हे असं जर आपण वागू तर कस काय कोणाला समजेल हो याबद्दल आपण याबद्दल बोलतच नाही आणि हे ह्युमन नेचरच आहे की कोणत्याही गोष्टीबद्दल जर जास्त बोललं गेलं नाही 
किंवा ती गोष्ट लपवली गेली तर ती गोष्ट तो टॉपिक खूप मोठा बनून जातो जसं सेक्स कंडोम सॅनिटरी नॅपकिन्स नाहीतर पिरियड्स यामुळे काही रिक्वेस्ट आहेत माझ्या तुमच्याकडे पहिली रिक्वेस्ट पॅरेंट्सना आहे आहो ह्या तुमच्या मुली आहेत आणि अशा वेळेस तुमच्या मुलीला तुम्ही सपोर्ट केला पाहिजे तिच्याबरोबर नॉर्मल बिहेवियर केलं पाहिजे आणि डिअर गर्ल्स तुमचा भाऊ लहान असो किंवा मोठा जेव्हा थोडा मॅच्युअर होईल ना ह्या विषयावर त्याच्यासोबत चर्चा करा तुमचा कोणी फ्रेंड असेल त्याच्यासोबत बोला जेव्हा तुम्ही पिरियड्समध्ये असाल तेव्हा असं नका सांगू की माझं पोट दुखत आहे मला त्रास होतो आहे डायरेक्ट असं सांगा की यार मला पिरियड्स आलेत अगदी सिम्पल आहे ना ह्या गोष्टीला नॉर्मल ठेवा ह्या गोष्टीमुळे इरिटेट नका हो कोणाला लाजू नका त्यांच्यासोबत बोला ही फक्त एक ही फक्त एक नॅचरल प्रोसेस आहे बस बाकी काहीच नाही मुलांना रिक्वेस्ट आहे की ते त्यांच्या बहिणीसोबत फ्रेंड्ससोबत ह्या विषयावर न लाजता बोला किंवा जर त्या तुम्हाला ह्या विषयावर काही सांगतील तर लाजू नका त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या सगळं काही नॉर्मल ठेवा आणि एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट पिरियड्सची मजा घेण्याचा तर बिलकुल प्रयत्न करू नका ही गोष्ट निघाल्यावर हसू नका कारण आज जर तुमची आई रेग्युलर पिरियड्समध्ये नसती ना तर तुम्ही या ठिकाणी आज नसतात हे लक्षात ठेवा ही एक नॅचरल प्रोसेस आहे ती जर शरीरात झाली नाही ना ती जर शरीरात झाली नसती ना तर तुम्ही आज इथं नसते म्हणून विचार बदला आणि तुम्हाला याविषयी काय वाटलं हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका